மை டேர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் நான் சுபாஷ் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ட்ரான்ஸ்டேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருடைய டைப்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று சிடி மீட்டர் இன்னொன்று பிடி மீட்டர் அதாவது சிடி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பிடி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அது ரெண்டு இருக்குது ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கு நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் இதுதான் சிடி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ஒரு ஜென்ரல் டயக்ராம் ஒரு லைன் டயக்ராம் வச்சுக்கோங்க ஓகே சிடி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் அதாவது எப்படி அது ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிடி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எதுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்கிறேன் சிடி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதாவது வர்ற லைனில் வந்து எவ்வளோ பவர் அதாவது எவ்வளோ கரண்ட் வருதுன்னு மெஷர் பண்ணுறதுக்காக சிடி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரும் அதில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் வர்றது அப்படின்றதுக்காக பிடி அதாவது பொட்டன்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய மீட்டர் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற மீட்டர் இருக்குல்ல அதாவது டிஸ்பிளே எனர்ஜி மீட்டர் இருக்குல்ல அதில் எவ்வளோ கேடபிள்யூஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது அதெல்லாம் வந்து அதில் மண் மல்டிப்ளை ஃபேக்டர் வந்து இந்த ஷீட்டி பீட்டி ரேஷியோ வச்சு தான் மல்டிப்ளை ஃபேக்டரையே கண்டுபிடிப்பாங்க ஓகேவா இப்போ அதுக்கான பேசிக்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே சிடி மீட்டர் அதாவது சிடி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்ன பிடி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்ன இந்த வீடியோவில் நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஓகேவா இப்போ இந்த ட்ராயிங்கை பாருங்கள் இது வந்து நம்மளுடைய நார்மல் சிங்கிள் லைன் அதாவது சிங்கிள் ஃபேஸ் கனெக்ஷன் வச்சுக்கோங்க ஃபேஸ் நியூட்ரல் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபேஸ் அப்படின்றத நம்மளுடைய ப்ரைமரி வைண்டிங்காக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற செகண்டரி வைண்டிங் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதாவது ஏன் அதிகமாக இருக்குன்னா செகண்டரி வைண்டிங் அதிகமாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம்னா இது வந்து ஸ்டெப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சிடி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ன்றது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்டெப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகேவா அதனால தான் செகண்டரி வைண்டிங்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஓகே இப்போது இதுக்கு வந்து நான் இங்கே ஒரு அம்மீட்டரை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த செகண்டரி வைண்டிங்ஸோட ஓகேவா ஏன் இங்கே நான் ஸ்டெப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக நம்மளுடைய பவருடைய ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் பி ஈக்குவல் டு விஐ ஓகேவா ஸ்டெப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா அதில் இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் கரண்ட் வந்து குறையும் டிக்ரீஸ் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் அதனால தான் நம்ம வந்து அதாவது நமக்கு இங்கே வர்ற ஹை கரண்ட்டை வந்து நம்ம குறைச்சி நம்ம மல்டிமீட்டரில் தேவையான ரேஞ்சுக்கு தேவையான வேல்யூ நமக்கு பார்க்கணுன்னா அது வந்து ஸ்டெப் டவுன் அதாவது அந்த வேல்யூ வந்து குறைக்க வேண்டியது அதனால் ஸ்டெப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ரீச் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த அம்மீட்டரில் அந்த வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேவா இந்த பக்கம் இது பாருங்கள் இதுதான் சிம்பிள் இதுதான் கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருடைய சிம்பிள் ஜென்ரலாக சிம்பிளாக பார்க்கணுன்னா ஓகேவா இதுதான் ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ஜென்ரல் ஒர்க்கிங் ஓகே இப்போது இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் அதாவது கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் என்னென்னா கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருடைய செகண்டரி வைண்டிங் வந்து எப்போவுமே ஓப்பனாக வைக்கக்கூடாது ஷார்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அது ஏன் அது எதனால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் இப்போது இந்த கீழே டைக்ராம் பாருங்கள் அதே அதே டைக்ராம் தான் இது வந்து ஃபேஸ் லைன் அதாவது ஃபேஸ் லைன் தான் வந்து ப்ரைமரி வைண்டிங் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு நான் பண்ணியிருக்கிற வைண்டிங் தான் செகண்டரி வைண்டிங் ஓகேவா இங்கே நான் வந்து ஷார்ட் இங்கே வந்து நான் கனெக்ஷனை வந்து நான் ஷார்ட் பண்ணல ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணுறதால என்ன ஆகும்னா இப்போது இந்த ப்ரைமரி லைனில் ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த செகண்டரி வைண்டிங்லேயும் ஃப்ளெக்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃப்ளெக்ஸும் வந்து இங்கே நான் ஷார்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா இந்த ஃப்ளெக்ஸ் இங்கே திரும்ப வந்து இந்த ஃப்ளெக்ஸை அப்போஸ் பண்ணும் ப்ரைமரி வைண்டிங் செகண்டரி வைண்ட் ரெண்டு ஃப்ளெக்ஸும் அப்போஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா ரெண்டு வந்து டோட்டல் ஃப்ளெக்ஸாக வரும்போது பேலன்ஸ் ஆகி வரும் சப்போஸ் நான் இந்த மாதிரி பண்ணல ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் என்ன என்ன ஆகும்னா இந்த ஃப்ளெக்ஸ் வந்து ரிட்டன் ஆகாது இங்கே வராது இந்த வந்து அப்போஸ் பண்ணாது அதனால் என்ன ஆகும்னா இந்த ஃப்ளெக்ஸ் வந்து சா சேச்சுரேஷன் லெவலுக்கு போயிடும் அதாவது மேக்சிமம் லெவலுக்கு போயிடும் அதனால் நம்ம சிடி மீட்டர் அதாவது சிடி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பண்ண வேண்டிய வேலையை வந்து பண்ணாது ஓகே ஒர்க்கே பண்ணாது இல்லை மீட்டரே டேமேஜ் ஆகிடும் எரிஞ்சு போகிற அளவுக்கு இது இருக்குது அதனால் எப்போவுமே செகண்டரி வைண்டிங் கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருடைய செகண்டரி வைண்டிங் வந்து ஷார்ட் பண்ணியிருக்கணும் இது வந்து மென்டாட்ரி ஓகே இதுதான் செகண்ட் சிடி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அதாவது கரண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருடைய ஜென்ரல் இன்ட்ரடக்ஷன் இப்போது பொட்டன்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றி பார்ப்போம் ஓகே பொட்டன்ஷியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னால் வோல்டேஜ் வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்காக இந்த டவைஸ்
நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம சிடிபிடி ரேஷியோ எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது மல்டிப்ளை ஃபேக்டர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஏன் மல்டிப்ளை ஃபேக்டர் நம்ம கேடபிள்யூஹெச்சோட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மீட்டரில் வர கேடபிள்யூஹெச்சோட மல்டிப்ளை ஃபேக்டரை ஏன் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்றத வந்து விரிவாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த டாபிக் பற்றி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்க வரைக்கும் உங்களுக்கு இந